So hi friends, <coughs> welcome to Variety Track. Ini kau tu pati kena nama Apple Studio Tamil la last video la Apple Studio la basic sena na abdin terada pato. So in the video leh tu nama oror oror visi itu pun jadi interior apa itu paka poro. So ini video two video one yang arna paka la abdin na dah ujian je. Muna dekak video one pati tu andirna. Yana video one la basics full la nak cover panirka. Video two la Piano roll matto, nama enana panna podo abdin tada paka poro. So video one liem piano roll pati solir pan in depth ta irkaade, but idhle piano roll na enna abdin tada in depth ta na solap pora. Okay ba? So wanga video gulara bola. So idh na soli kurite trika inda daa inda pati na Apple Studio 20. So idh latest version na use panite trika. So ongel te enda version use panna no same rule na. So, pada dalam tu, patingna, nama in the file itu dalam, nama explain pun itu last video la. Di dalam tu, patingna piano roll, abdi ini tadi, enggak rukun, enggak rukun. So, ini klik paningna, directa piano roll, nih ya pak mudiyo. Anda ramah orang piano roll na, nih ya right hand side, left hand side la, orang tu kami kau, enna nih, nama kurang ramah ada. So, pada dalam nih ya kami kau, boleh piano roll baru. Apa ni lana, F seven nih ya klik paningna kura. Piano roll, orang lala, hertun orang mudiyo, aduh short cut ki. Right, apa ni illa abdi na, in the mari instrument kulara paite, I mean channel rack kulara paite. Idila, oru oru instrument kulariyo, left click paningna piano roll. Idiyo, ibdiyo nama paite aduh pakna. Right, ipun the piano roll, edik use pandrang abdi inta dana orang ke, kami kira. First nama, in the mari kick ki use pandra dha bida, or Indonesia अंदरों इधर हम वैन ना पर्स बनी क्लाम लाइट सोपे तो मरी ना मैं पर्स बनी होती क्लाम सोपे इंदर पियानो रोल ला फर्स्ट इंगे पारणगे इधर लाइन में सेम पियानो था इंगे रखे राइट सोपे ना मैं इंगे ना पियानो पाक रोमो इंगे पारणगे इधर डिटैच पनेर रहा डिटैच पन्ना ना मगर तो बैर इंगे मुआ होते सोपे � Right, so pada itu lah, nama itu, nama yang apa nampak, nama itu sahaja create pun nampak. So ini piano roll lah, nama first first pakai mana itu, ini key sta, right, ini key sta pakai pun. Ini key sta di mana, ingat pakai. So ini lah settings yang nunu rukun, right, tools, okay, itu orang pakai. Ini lah kami kita tools. So ini tools klik pun ingat, riff machine ada, ini mari nari terms ada, arti itu ini magnet tool nusul wangai, ini lah nama yang the step ke play panah peromo, ada create panikla. Arti itu untuk stamp, yang the major scale, minor scale, apa dia entah, ada pati detail apa aku peromo. Ini untuk loop mode, loop apa dia play panik dia payter kala. So ini untuk pencil, ini untuk paint, ini untuk paint in drum sequence, ini untuk delete, so ini untuk mute, ini untuk slice. So ini mari nariya tool turuk, ini baru baru tool tool ini nama mana nama pakala. First in the tool kuma nama raya, ini untuk ini ada draw apa dia entah tool. Ini draw tool aku klik panik, nih ya. Klik paning na, so anda draw, ada di anda portion orang lihat aja yo, anda portion na, apa yang, apa dia arah baiknya mudiyo, right? So ada mari, for example, ibu bapa orang, right? So pada play pon orang di na, so ini mari nama, nama lawe create pon orang mudiyo. Indonesia 
இதில் நன்னு இருக்கு இல்லையா இதில் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒன் பை ஃபைவ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னா இப்போ நன்னு இருக்கிறதுனால பாருங்கள் அந்த பெயிண்ட் நாள் கொடுத்தனா இது எங்கே வேணால் கிளிக் ஆகுது ரைட் கரெக்டாக இந்த பார்க்குள்ளார கிளிக் ஆகல பாருங்கள் இந்த பார்க்குள்ளார இல்லைனா கரெக்டாக அந்த டைம் சிக்னல் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணா பின்னாடி பிளே ஆகும் அதனால் நமக்கு அந்த பார்க்குள்ளார கிளிக் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் சாங் நீங்கள் முதலே டைம் சிக்னேச்சரில் ஒன் பை ஃபோராக அதாவது ஒன் ஃபோர் ஸ்டெப்பாக இல்லை ஒன் த்ரீயா அப்படின்னு கிளிக் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் நான் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்டான சாங் ஒன் ஃபோரில் தான் இருக்கும் அதனால் நான் ஒன் ஃபோர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ டேரெக்டாக இங்கே போனோன்னா இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த பார்க்குள்ளார இந்த பெயிண்ட் டூல் உட்காரும் ரைட் ஸோ இப்போ இதை அப்படியே நான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே போனேன்னா இந்த பெயிண்ட் இதை மாதிரி நிறையா நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக தான் அந்த பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ட்ராக் பண்ணோம்னா நிறையா ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் பெயிண்ட் உள்ளவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது பெயிண்ட் பார்த்தாச்சு ஸோ இதுவும் அதுக்கு தான் பெயிண்ட் வித் ட்ரம்ஸ் இந்த ட்ரம் சைடில் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரம் புக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய லூப் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சைடுக்கு இந்த பெயிண்ட் டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதையும் நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த சூ இந்த டூல் இது வந்து டெலிட் டூல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம எது தேவையோ அதை டெலிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பென்சில் டூல் எந்த டூலாக யூஸ் பண்ணும் போதுனாலும் லெஃப்ட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் அது டெலிட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ அடுத்தது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மியூட் டூல் மியூட் டூல் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரிங்க இப்போ ஏதோ ஒரு லூப்பை நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது ஏதோ ஒரு லூப்பை நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ரைட் இது ஒன் பை ஃபோரில் வச்சிங்கன்னா ஏதோ ஒரு லூப்பை நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப் ப்ளே பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இப்படி பிள்ளை கேட்கும்போது எனக்கு இதில் எதுனா ஒரு சவுண்டு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்குல்ல மியூட் சவுண்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மியூட்டை கிளிக் பண்ணால் மியூட் ஆகிடும் பாருங்கள் இது இப்போ எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இதையும் மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இதை திரும்பி இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அன்மியூட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எதனா ஒரு கீ வேணாம் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது எனக்கு வேணும் வேணாம் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மியூட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணாமல் அதே ஸ்கேலில் வச்சுட்டு ஸோ அதுக்காக அது மியூட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஸ்லை அதாவது ஸ்லைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லைஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இதை நேராக நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு சில நோட்லாம் இந்த மாதிரி இந்த பாருக்கு விட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ அந்த பார் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்க டூலை நம்ம மேலேருந்து மேலேருந்து கீழே லெஃப்ட் கிளிக்கில் லெஃப்ட் கிளிக்கில் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே வெளியில் போயிடும் ரைட் ஸோ இல்லை இதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழேருந்து ஸோ கீழேருந்து டேரெக்டாக இதை மேலே எழுத்துட்டு அப்படியே பென்சில் டூலுக்கு போயிட்டு இதை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணாலும் அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அப்படி இல்லைன்னா அது பீட்டை தாண்டி தாண்டி இருக்கும் ரைட்டு ஸோ இது மாதிரி நம்ம திரும்பி பென்சில் டூலுக்கு போயிட்டு இதை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணால் அது போயிடும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்லைஸ் டூல் இது வந்து என்னென்னா செலக்ட் டூல் இந்த மாதிரி ஹோல் டேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக உள்ளார போய்ட்டு டெலிட் பண்ண முடியும் இதை எடிட் கொடுத்து டெலிட் பண்ணலாம் இல்லை இதை வந்து லெ லெஃப்ட்டுக்கு தள்ளலாம் ரைட்டுக்கு தள்ளலாம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த செலக்ட் டூல் இது வந்து ஜூம் இந்த போர்ஷனை ஜூம் பண்ணோம்னா ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த போர்ஷன் இது வந்து ப்ளே பேக் ப்ளே பேக் அப்படின்றதுனா இப்போ இந்த சவுண்டு அங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரு சவுண்டையும் நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இந்த சவுண்ட் என்ன இந்த சவுண்ட் என்ன ஸோ இப்போ இந்த ப்ளே பேக்கை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் இது என்ன சவுண்டுன்னு நம்ம கேட்டுக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ளே பேக் சவு ப்ளே பேக் அப்படின்ற சவுண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த டூல் எல்லாம் முடிச்சாச்சு அதாவது ட்ரா முடிச்சாச்சு பெயிண்ட்டு பெயிண்ட் இந்த ட்ரம் சீக்வன்ஸு டெலிட் முடிச்சாச்சு மியூட் முடிச்சாச்சு ஸ்லைஸும் முடிச்சாச்சு செலக்ட் முடிச்சாச்சு ஜூமு ப்ளே பேக் இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்காக அது
பிளே பண்ணி அந்த மீடியா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மீடி ஃபைலை டேரெக்டாக இங்கே ஓப்பன் ஸ்கோர் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது அந்த ஃபைல்னு கேட்கும் இப்போ டெஸ்க்டாப்னா டெஸ்டால் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைலை நம்ம எடுத்து திரும்பி அதை ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ண தெரிஞ்சவங்க மீடியா கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்தது ப்ரௌஸ் ப்ரௌஸ் த ஸ்கோர்ஸ்னால் வேறு ஏதாவது இன்டர்நெட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும் சேவிய ஸ்கோர்னா இப்போ நான் பண்ணுறதுல இந்த மீடி இந்த மாதிரி மீடியை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இம்போர்ட் மீடி ஃபைல் அதே மாதிரி இதையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் மீடி ஃபைல் வெளியிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் காப்பிட்டு இதை மீடி கிளிப் போடணும் கிளிப் போர்டுக்கு இதை காப்பி பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க மேக்ஸிமம் வேறு யாருக்காவது இப்போது நான் வந்து வேறு டாலை யூஸ் பண்ணுறேன் எபிள் டன்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க மீடி ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க மியூசிக்கை அவங்க இன்னும் இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது எல்லா டாலையுமே இந்த மீடி ஃபைல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஸோ அடுத்தது எடிட் எடிட் வந்து எனது கட் பண்ணலாம் காப்பி பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் இதே மாதிரி இன்னொன்று டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் டெலிட் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் ரைட் பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் ரொட்டேட் லெஃப்ட் ரொட்டேட் ரைட் அந்த மாதிரி என்ன வேணா இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் டவுனு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்டிவ் அப்பு ஸோ இது இதெல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்டிவ் அப்பு அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஏங்கிற ஒரு இதில் நான் வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இது இப்போ ஏ ஏ ஃபைவில் ப்ளே ஆகுது ஃபிஃப்த் ஆக்டிவில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணி இது எனக்கு ஃபிஃப்த் ஆக்டிவில் நான் ஃபோர்த் ஆக்டிவில் வேணும் அப்படின்னா இந்த டூலுக்கு போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் எடிட் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஒன் ஆக்டிவ் டவுன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஃபோர்த் ஆக்டிவ் போயிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இதில் டூலுக்கு போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஒன் ஆக்டிவ் அப்புன்னு போட்டிங்கன்னா இது மேலே போய்டும் ரைட் ஃபிஃப்த்துக்கு போய்டும் அது மாதிரி சிக்ஸ்த்து நம்ம அது மாதிரி போய்க்கலாம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் லெஃப்ட்னா இது லெஃப்ட் தட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் மூவ் ஆகும் இது ரைட் தட்டிங்கன்னா ரைட் மூவ் ஆகும் ஸோ ரைட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்புன்னா ஒரு பாயிண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மேலே அப் ஆகும் ஒரே ஒரு பார் ஏலேருந்து ஏ ஷார்ப் போகுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இதை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் மியூட் பண்ணால் மியூட் அன்மியூட்டு சேஞ்ச் கலர் இது கலரை மாற்றணும்னா கலரை நம்ம மாற்றிக்கலாம் டிஸ்கார்ட் லென்த் லென்த்துனா லென்த்தோடைய சைஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அது வந்து டிஸ்கார்ட் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே சாதாரணமாக இருக்கிறது தான் ரைட் இது நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது போவோம் அடுத்தது டூல் முடிச்சாச்சு எடிட் முடிச்சாச்சு அடுத்தது டூல் டூலில் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் இருக்குது டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஏதோ ஒரு இடம் ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒரு நோட் ஒரு நோட்டை நான் இங்கே ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் இதில் டூலில் போட்டிங்கன்னா இந்த ரிஃப் மெஷின் இருக்குல்ல இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ரிஃப் மெஷின் இருக்குது இப்போ இந்த ரிஃப் மெஷினை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட் ப்ரோ ஒரு ஒரு ப்ராக்ரெஷனாக அதுவாகவே எடுத்துக்கும் இந்த ரிஃப் மெஷின் இருக்குது அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்றதை நம்ம கடைசியில் தான் சொல்லணும் அது வரைக்கும் இந்த ரிஃப் மெஷின் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம இங்கே பாருங்கள் இது லென்த் இப்போது கரெக்டாக ஒன் பார் இது நம்ம வேணா டூ பார் வச்சுக்கலாம் அதுவாவே கிரியேட் பண்ணிக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ அதை கார்டு அதே மாதிரி கார்ட்ஸில் இது இது பேன் பண்ணிக்கலாம் இதோட வேலாசிட்னா வாலி பண்ணி கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை ரிலீஸ் பண்ணுற ரேஞ்சு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதோடைய ஆர்ப் ஆர்பி எவ்வளோன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் மிரரிங்கு லெவலிங்கு ஆர்ட்டு குரூ அதை ஃபிட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபிட் பண்ணுறதுல நம்ம ஸ்கேல் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சீலேருந்து சி ஷார்ப்பாக செக் செக் பண்ணி கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இது ஸ்டார்ட் ஓவர்னால் புதுசாக இருக்கிறதா இல்லை இது எனக்கு போதும் அப்படின்னா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது நமக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம வச்சுக்க முடியும் பிடிக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக இருக்கிறது தான் அந்த ரிஃப் மெஷின் ரைட் ஸோ இப்போ இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்தது ரிஃப் மெஷின் பார்த்தாச்சு அடுத்தது குயிக் லெகட்டோ குயிக் லெகட்டோன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் திரும்பியும் ஒரு
பிளே பண்ணியிருக்கேன் இது இப்போ பிளே பண்ணா இது எப்படியும் இப்போ நான் மெட்ரோ நம்ம ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்படி நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டாக இதை நீங்கள் ஜூம் இனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இந்த பார் அதாவது இந்த பாரில் இருக்காது இந்த பாரில் பாருங்கள் இது இல்லை இதை விட கொஞ்சம் இங்கே தள்ளி இருக்கு ஸோ இப்போ அது தள்ளி இருந்தால் அது கரெக்டாக நமக்கு என்ன வருது அந்த வீட்டில் கேட்காது ரைட்டா அந்த கரெக்டாக அந்த டெம்போவில் நம்மளால் கேட்க முடியாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அந்த பாரில் நகத்தணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கரெக்டாக நகத்திட்டு இருக்க முடியாது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் குவான்டைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து டேரெக்டாக போயிட்டு டூல் டூல் போயிட்டு குயிக் குவான்டைஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா இது எல்லாமே குவான்டைஸ் ஆகிடும் இப்போவும் வரல இப்போவும் இது வரல இது இப்போவும் ஒரு சில இது வரல அப்படின்னா குயிக் டைம் குவான்டைஸ் வித்து இங்கே பாருங்கள் குயிக் குவான்டைஸ் வித்து ஸ்டார்ட் டைம்னு கொடுத்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டேரெக்டாக உள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டைம் ஸ்டார்ட் டைம்னால் அதோடைய ஸ்டார்டிங் எங்கே இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அது மேக்ஸிமம் குவான்டைஸ் ஆகிடும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு குவான்டைஸ் ஆகிடலனா நீங்கள் திரும்பியும் என்ன பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ஃபோர் பாருக்கு அது கரெக்டாக குவான்டைஸ் ஆகிடும் ரைட் ஃபோர் பாருக்கு அது கரெக்டாக குவான்டைஸ் ஆகிடும் எதனா ஒன்று ரெண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் அதை திரும்பியும் குவான்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த குவான்டைஸ் அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதில் கேட்கும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் குவான்டைஸ் அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி இந்த குவான்டைஸில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி குவான்டைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ரோவாக இந்த மாதிரியும் வேணுன்றது டைமை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இன்டெப்தாக குவான்டைஸ் பண்ணுறது அது உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை அடுத்தது அடுத்தது குயிக் கிராப் கிராப் பண்ணுறது காப் பண்ணுறது அடுத்தது இதெல்லாம் நமக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் அது விட்டுருங்க அடுத்து ஸ்டாம்ப் இந்த ஸ்டாம்ப் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த ஸ்டாம்ப் பண்ணுறது என்ன அப்படின்ட்டு ஃபில் இன் ஈச் ஸ்டெப்புன்னு இருக்குல்ல இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளா கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஈச் ஸ்டெப் அப்படியே கிளிக் அது வந்து இதாக எடுத்து பாருங்கள் ரைட்டா ஈச் ஸ்டெப் இதை நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ சாங் முடியும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்னாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஃபில் இன் ஈச் டூ ஸ்டெப் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூ ஸ்டெப்பில் ஸோ அதை மாதிரி நம்ம எது வேணுமோ அதே மாதிரி ஸ்டாம்பில் த்ரீ ஸ்டெப் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது த்ரீ ஸ்டெப்பில் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நிறையா இருக்குது அதில் நீங்கள் இது ரோல் ஃபாஸ்டர் ரோல் ஃபாஸ்டர் தான் கடைசியில் முடியும் போதெல்லாம் ரோல் ஃபாஸ்டர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே கூட காமிக்கிறேன் சாரி திரும்பி அந்த ரோல் ஃபாஸ்டர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரோல் ஃபாஸ்டர் டைனமிக் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ அது ரோல் ஃபாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா டேம்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்னாப்பில் அதுக்கப்புறம் மேஜர் ஸ்கேல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனர் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் ஸ்லோ ஸோ இது மாதிரி நீ ஒன்று ஒன்று இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு என்னன்றது தெரியும் அதுதான் இந்த ஸ்டாம்ப் டூல்ன்றது அந்த வியூ டூல் இந்த வியூ டூல்ன்றது இன் கி இன்வெர்ட் கிரிட்டு கிரிட்டு வே கிரிட்டை வந்து நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது டைம் சிக்டேஜ் நமக்கு பீட்டில் வேணுமா பாரில் வேணுமா எனக்கு வந்து ஃபோர் பாரில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் ஃபோர் பாரில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகுது கீபோர்ட் ஸ்டைல் கீபோர்ட் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் கிளாசிக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த கீபோர்ட் வந்து இந்த கிளாசிக்கில் காமிக்கும் ஸோ மாடர்ன் அப்படின்னா இந்த கீபோர்டு வந்து மாடர்ன் மாடனில் காமிக்கும் ஸோ அடுத்தது வியூவில் போயிட்டு ஃப்ளாட்னு காமிச்சிங்கன்னா இந்த கீபோர்ட் ஃப்ளாட்டில் காமிக்கும் அது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் கீபோர்ட் லேபிள் ஆல் நோட்ஸ் அந்த இந்த நோட்ஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு சில பேர் எல்லா நோட்ஸும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு எல்லா நோட்ஸும் இருந்தால் பிடிக்காது ஸோ அப்போ இந்த வியூவில் போயிட்டு டேரெக்டாக கீ லேபிள்ஸில் போயிட்டு நோட் ரூட் நோட்டுன்னு மட்டும் காமிச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரூட் மட்டும் தான் இங்கே காமிக்கும் மீதி எல்லாம் காமிக்காது எனக்கு வந்து ஆல் நோட் இருந்தால் பெட்டர்னு தோணுது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கீபோர்ட் ஸ்டைலில் போயிட்டு ஆல் நோட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா நோட்டையும் இங்கே காமிக்கும் ரைட் ஸோ அது இது அடுத்தது ஹெ
ஸ்கேல் ஹைலைட்டுன்றது நிறைய பேர் சொன்னாங்க இப்போ பாருங்கள் சி சி ஸ்கேல்னால் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் நான் சியை கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஏற்கனவே இது பாருங்கள் சியில் இங்கே காமிக்குது இது இங்கே பாருங்கள் சி அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கா இது டார்க்கில் இருக்கும் அப்போ இது கிடையாதுன்னு அர்த்தம் டி காமிக்குது அது ஒயிட்டில் இருக்குது இது டார்க்கில் இருக்குது இது கிடையாது இ எஃப் ஜி ஏ பி சி ஸோ இது சி நோட்டு அது ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த சியில் மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ப்ளே ப்ளே பண்ண முடியும் அந்த ப்ளே பண்ணும்போது சீல மட்டும் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இது இங்கே அடுத்த இது தப்பு ஏன்னா அது டார்க்கில் இருக்குல்ல இது இங்கே இது இங்கே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நான் இது வேணாம் எனக்கு இப்போ இது சி ஸ்கேல் வேணாம் சி மைனரை மட்டும் எனக்கு காமிங்க சி மை மேஜரை மட்டும் எனக்கு காமிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இதில் போயிட்டு செலக்ட் சாரி ஹெல்பரில் போயிட்டு ஸ்கேலில் போயிட்டு இப்போ பாருங்கள் சி டி எனக்கு இ மைனர் பார்ப்போம் இ மைனர் ஆ இப்போ பாருங்கள் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இ இ மைனர்ன்றது என்னது இது அதாவது இ அதுக்கப்புறம் இந்த நோட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நோட்டு இ மேஜர் இருக்குது ஸோ இதுதான் இ மேஜர் அதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி அதுக்கு அப்படியே காமிச்சிட்டே இருக்கு ரைட்டா ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்கேலிங் அப்படின்றது ஸோ அது காமிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் ஸ்கேலிங் ஸ்கேலை வந்து காமிக்கும் அது அது ஹெல்பர்ஸ்ல அடுத்தது இதுக்கு இதுக்காக ஸ்கேலிங் அது நம்ம எல்லா ஸ்கேலும் இதுல இருக்கும் அதை காமிக்கலாம் நோட் லென்த் நோட்டோடைய லென்த் எவ்வளோன்றது காமிக்கும் கோஸ்ட் ஸ்டெல் அந்த கோஸ்ட் ஸ்டெல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது என்னன்றதை நான் இப்போ சொல்றேன் இப்போ இங்க ஒரு லீட் நம்ம பிளே பண்ணிட்டோம் முன்னாடிக்கலாம் <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி கார்டு பிடிக்கிறதுக்கு காமிக்கும் அந்த கோட்ஸ் கோஸ்ட் செ கோஸ்ட் செல் வந்து ஆஃப் ஆயிருந்துன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பியானோ ரோல் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நான் அந்த பியானோ ரோலில் போயிட்டு ஹெல்பர்ஸில் போயிட்டு இந்த கோஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது காமிக்கல பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காமிக்காது இதுவே நான் வந்து அந்த கோஸ்ட் ஆன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா பியானோ ரோல் போயிட்டு இந்த கோஸ்ட் ஆன் பண்ணிடுங்க ஹெல்பர்ஸில் போய்ட்டு கோஸ்ட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம முன்னாடி என்ன ப்ளே பண்ணோமோ அதை இதுக்குள்ளே காமிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த சரௌண்டிங்லேயே நம்ம ப்ளே பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ரா நோட் நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ணாமல் இருக்க முடியும் கார்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த கோஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தட் ஈஸ் கோஸ்ட் சேனல்ஸ் ரைட் கோஸ்ட் செல் ஆர் கோஸ்ட் சேனல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஸ்னாப்பு ஸ்னாப் அப்படின்றது அதான் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல இதுதான் ஸ்னாப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எந்த பீட்டில் நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்றது இதுதான் ஸ்னாப் அதுதான் அங்கே திரும்பி காமிக்குது ஸ்னாப் செலக்ட் பண்ணுறது அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுமா என்ன பண்ணுறது அடுத்து குரூப் பண்ணுறது ஒன்று ஒன்றா குரூப் பண்ணிக்கலாம் இது ஜூம் பண்ணுறது அது உங்களுக்கே தெரியும் ஜூம் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எல்லாமே குயிக் ஜூம் பண்ணுமா இது டைம் டைம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறது மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் அதிகமாக இருக்காது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்தது இன்னும் ஒரு ஒரு சில விஷயம் மட்டும் சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்குல்ல இது வந்து கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது இது வந்து வெலாசிட்டியை காமிக்குது இந்த வெலாசிட்டியோட லெவலை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதோட வெலாசிட்டி சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது அது வேணால் ஒரு நோட் ஒரு சில தான் குறைப்பாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அந்த நேச்சுரலிட்டி இருக்குன்றதுக்காக அதை நம்ம அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இது சவுண்டு பேனிங் கூட பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேன் கூட வரும் பேனா லெஃப்டாக ரைட்டாக லெஃப்ட்னா கீழே ரைட்னா மேலே ஸோ இது லெஃப்ட் ரைட்டு ஒரு சில பேர் வச்சுப்பாங்க இப்படி கூட பிளே மெட்ரோ நம்ம உடாமல் கேட்டோம்னா லெஃப்டில் ரைட்டில் கேட்குது பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி பேனிங் அதே மாதிரி பேனிங்கில் ரிலீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இது நீங்கள் எல்லா எது வேணாலும் நம்ம மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பியானோ ரோலில் எவ்வளோ தான் இருக்குது மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இதை வச்சு நம்ம மெலோடியை பண்ண முடியும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண